ujambo mtazamaji e, wa runinga hii ya Hope Channel Kenya e, na karibu tena katika siku nyingine tena nzuri tu tunapoingia kuichambua Biblia kipindi hewani sasa ni uchambuzi wa Biblia e, kwa hivyo makinika kuanzia sasa hadi kaditama a uh, pamoja nami leo niko na walimu ambao tutaweza kuongozana ili tuweze kuipambanua mada ya siku ya leo lakini kabla hata tuitaje mada kabla hata tujulishane ni nani tuko naye hapa uh, ningeomba uh, mwalimu uh, Mugunda uh, pengine ungetufungulia tu kwa ombi ili tumwalike Maulana katika swala ili zima asante tuombe tunakushukuru Mungu na Baba yetu uliyejua mbinguni Mumba wetu na mwokozi wetu. Tunakushukuru kwa sababu umetufikisha masaa haya ni kwa sababu ya wema wako, neema zako na upendo wako ulio mwingi kwetu. Tunaomba msamaha wa dhambi kila mmoja wetu. Maana tunajua baba tumekutenda dhambi kwa njia mbalimbali. Utusamehe sisi ambao tuko hapa watazamaji wa mtazamaji na kila mmoja wetu na baba uweze kutondaka kujile ufalme wako. Baba tunapoanza mafundisho haya, tuombe ya kwamba uweze kutuongoza kwa roho mtakatifu. Tupe hekima na maharifa na baba ujuzi ya kuelewa neno lako na si kuelewa tu bali baba zaidi ya kuelewa tuweze kufuata na kufanya yale mapenzi yako. Baba zidi kukumbuka hata nchi yetu katika wakati huu watoto wako wanapokulilia tuombe kwa baba uweze kujidhihirisha maana we ni Mungu. Tuongoze ha, mwanzo hadi mwisho. Tuombe katika Kristo aliyaki yetu. Amen. 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 Asante sana uh, mwalimu Mgunda. Karibu tena mtazamaji eh, katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Uh, pamoja nami leo tuko na walimu ambao tumeweza kuandamana nao ili kupambanua zaidi kuhusiana na somo letu la siku ya leo. Eh, wakati ambapo taifa nadhani liko katika hali ya sherehe. Eh, wanasherekea siku kuu ya mashujaa. Uh, kando yangu tu simbali tuko na mwalimu uh, anaitwa Edwin Okoth. Edwin Okoth anatoka kule maeneo ya Donholm. Uh, mzee pengine ungemsalimia mtazamaji. Asante. Ndugu mtazamaji, natumai ya kwamba Bwana amekuhifadhi mbali huu. Na niombi langu ya kwamba kipindi cha leo kitakuwa ni cha manufaa kwa kujenga wewe pamoja nami na kutuimarisha kwa ajili ya ufalme wake. Karibu. Asante mwalimu Edwin, ametumempeza sana lakini leo amerudi. <laughs> uh, kando yake ni mwalimu kutoka maeneo ya Kitengela. Unasema Kitengela milimani. Mm. Anaitwa mwalimu Zakaria Kanari, <laughs> almaarufu baba Abi. <laughs> eh, pengine ungemsalimia mtazamaji. <laughs> Popote ulipo mtazamaji na kusalimu hujambo na karibu katika uchambuzi wa Biblia. Asante. Uh, yule ambaye ametuunganisha na mbingu, uh, si mwingine ila ni mzee wetu mwalimu James Mugunda ambaye nadhani anatokea maeneo ya madhari kama sijakosea. E, mwalimu pengine ungemsalimia mtazamaji. Asante mtazamaji. Karibu tena jioni ya leo kwa uchunguzi wa Biblia. Asante sana mwalimu Mgunda. Mimi ambaye ni mwelekezi leo naitwa Tabnacha Udur. E, wengi wananiita kaka Tabnacha uh, Udur. Uh, kwa hivyo leo walimu tuko na somo hapa ambalo uh, limejikita katika kichwa kinasema kwamba hali ya mwanadamu hali halisi ya mwanadamu. Mm. Na jambo kubwa mtazamaji ambalo nadhani tunaliangalia siku ya leo ni e, kwamba hii safari e, kwamba huyu mwanadamu anaweza vipi kuokolewa? Huyu ambaye e, watu wanamuona kama mdhambi. Kwa hivyo leo tutakapokuwa tukiingia ndani ya somo hili ambalo limejikita katika kitabu cha Warumi tatu, shirini na tatu. E, fungu linasema hivi kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. E, kwa hivyo kuna jambo hapa ambalo linadhirishwa na kuna mipangilio kadhaa wa kadha ambayo e, leo wewe kama mtazamaji ataweza kufunuliwa kwako na yule ambaye nadhani kwamba yuko chini zaidi atapata njia mwafaka ya e, jinsi atakavyoweza kuokoka. E, walimu pengine e, nikianza na mwalimu Kanari tu katika hichi kifungu e, Warumi tatu, ishirini na tatu. Mm. E, e, pengine unaweza tu kusema kwa ufupi e, Paulo alikuwa Pengine anajenga mada gani e, ukiongeza tu kwa yale machache. Asante. Hali ya mwanadamu ilivyo. Leo tunashangaa kwamba wanadamu wamegeuka kuwa katili 
wamekuwa wabaya zaidi ya wanyama mm -hmm. lakini niweze kusema kwamba Paulo katika uh, ufunguzi anajenga hoja kwamba mwanadamu alivyoumbwa alikuwa ni mtu mkamilifu lakini tatizo likatokea na tatizo ile ambalo leo tutaliangalia lilianza kule bustanini Edeni Mungu alimuumba mtu akiwa mkamilifu lakini unaposoma mwanzo tatu unapata kwamba mtu huyu alifanya dhambi kutokana aliasi Mungu kumbuka dhambi ni uasi wa sheria Mungu alipomweka bustanini akampa masharti ya ya bustani lakini akaanguka ni kwa jinsi gani kumbuka dhambi ilianza pale mbinguni katika kitabu cha Ezekiel 14 mahali ambapo shetani alitaka kuinua kiti chake juu zaidi ya Mungu kwa hivyo ikawa kwamba dhambi ilipoingia akatupwa duniani anampata mwanadamu aliye safi na mwanadamu anapokataa wito wa Mungu anaingia katika dhambi kwa hivyo niweze kusema kwamba mtu alipokubali kuingia chini ya mamlaka ya muovu akaingia katika dhambi na mwanadamu huyu alipoingia katika dhambi sisi ambao ni wazaliwa wa Adam tulikuwa naye tukitenda dhambi pale awali anavyosema katika e, Warumi nafikiri tano kwamba kwa mtu mmoja tuliingia katika dhambi iliingia duniani na kwa mtu mwingine mtu mmoja e, neema na haki ya Mungu ikadhihirishwa. Mm -hmm. Niweze kusema jambo hili la kimsingi kwamba mwanadamu mimi pamoja nawe mchungaji, mzee wa kanisa na wale wote wanaokiri kwamba wamemfahamu Mungu wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu maana tumetenda dhambi tangu awali. Sasa kile tutakachokiangalia hapa je tuta dumu katika dhambi hiyo ama kuna jambo ambalo litatuokoa. Asante kwa kuweka mwafaka bora. Nataka kukumbusha mtazamaji kwamba uh, tuko katika mitandao ya kijamii eh, katika Facebook uh, unaweza kwenda katika Hope Channel Kenya uh, pale tume, tumeweka mada ya somo letu. Kwa hivyo kama una swali, kama una changizo, wazungu wanasema nenda pale u comment. Mm. Eh, unaweka wazo lako ama swali lako ama Uh, ujenzi wako tu katika <coughs> mada nzima ya siku ya leo uh, uh, na usitume kwa inbox andika tu mali kuna huo mtiririko wanasema wazungu thread eh? mm -hmm. eh, andika pale na kisha tutapata wale ambao wako katika twitter uh, tuko katika hope chan hope underscore kenya uh, ukienda pale unaweza andika na ukatupa swali lako ama changizo lako kwa hivyo nadhani nimeshughulikia wana digitali mm -hmm. uh, sasa turudi <laughs> kwa walimu uh, walimu tumeangalia vizuri tukaona kwamba uh, mwalimu kanari ametoa ufafanuzi kidogo mm -hmm. lakini nataka tuingie ndani sasa uh, katika shina la somo hili mwalimu Edwin uh, warumi moja kumina sita inasema kwamba kwa maana sitaionea haya injili mm -hmm. maana ni uweza unaoleta wokovu mm -hmm. Uh, na inaendelea uh, kwa Myahudi kwanza kisha kwa Myunani pia uh -huh. uh, pengine unapoanza tu kueleza uh -huh. ungepita kwanza utuambie hii injili hasa ni nini ama <coughs> habari njema hii ni nini Asante mwalimu katika nchi na katika ulimwengu huu kwa ujumla uh -huh. binadamu tunatoa maelezo au maana ya habari njema kwa mifano tofauti uh -huh. kwa mfano mtu anapokueleza ya kwamba mshahara umeingia kwa mfano mwisho wa mwezi. Wakati ambapo mifuko haikutoboka imepasuka. Mm -hmm. Hiyo inakuwa ni habari njema. Mzuri. Unapofahamu ya kwamba oh fulani ambaye amekuwa hajaolewa muda mrefu amelewa habari njema. Mungu amewajalia na mtoto habari njema. Mm -hmm. Lakini habari njema anayozungumzia Paulo mm -hmm. ni habari tofauti. Mm -hmm. Kwa sababu gani? Alivyosema mwalimu Kanari mm. ya kwamba katika hali yetu ya bin Adam tulipokuwa ndani ya Adam tukaasi mm. tukaanguka kwenye dhambi suluhisho la dhambi linapopatikana inakuwa mm. ni habari njema mm -hmm. na je suluhisho dhambi inakuja kwa jinsi gani Kristo mwana wa Mungu Masihi ambaye Yohana anamtaja kama mtazame mwana kondoo wa Mungu afanye nini mm. azichukuae dhambi za ulimwengu mm. kwa hiyo habari njema inahusu Kristo maisha yake mm -hmm. kifo ufufuo na huduma yake mbinguni kwa ajili ya kutupatanisha na mbingu kusudi anapokuja mara ya pili tuwe miongoni mwa wale anaowatoa kuwapeleka mbinguni ni kwa nini basi tuendelee pengine maana pa, kwa nini Paulo aone haya jambo hili mm -hmm. unapoenda kwenye kitabu cha Warumi mbi, so kitabu cha Waibrania 2:11 mm -hmm. unapokuja Ibrania 11 mm -hmm. starehe 26 ambapo walitazamia mji 
tunaambia kwamba Mungu awaonee haya kuitwa Mungu mm-hmm. wao. Mm-hmm. Alafu Kristo amesema kwamba mimi siwaiti watumwa mm-hmm. ila nawaita mm-hmm. ndugu zangu. Mm-hmm. Alafu Yohana moja mbili wote wamefanywa kuwa wana wa Mungu. Sasa ikiwa Kristo huyu amekufa mm-hmm. na sasa yeye anatuita ndugu zake. Mm-hmm. Kwa hiyo aoni haya yeye kuambatanishwa na sisi. Mm-hmm. Mungu Baba haoni haya kuitwa Mungu wetu. Mm-hmm. Basi sasa ni kwa nini Paulo aone haya injili ambayo ni habari kuhusu suluhu la dhambi ambalo linakuja kwa njia ya Kristo. Na pengine niongeze jambo kidogo. Baada ya maasi ya dhambi mm-hmm. tumekuja Mungu anagarikisha ulimwengu wa kwanza anapokuwa mstari wa sita kila wazo linazidi kuharibika anamuita Ibrahimu anaanza mamko mpya. Mm-hmm. Anampa ahadi ya kwamba kupitia kwako kwa mataifa yatabarikiwa. Kristo anakuja katika wazao wa Ibrahimu anaitwa simba wa nini? Simba wa Yuda. Kutoke kanye, kutoke kwenye taarifa lile. Kwa hiyo kupitia kwa Uyahudi anapozaliwa Kristo, mm-hmm. uokovu unakuja kwetu. Mm-hmm. Kwa hiyo habari njema ni kuhusu Kristo anayekuja kwetu. Mm-hmm. Asante. Uh, Ameweka vizuri mwalimu Mugunda. Mm. Uh, lakini nataka bado ukae pale. Okay, yeah. uh, tukimiliki katika uh, moja kumina saba uh, warumi sasa tuko tumeshuka chini okay. ameongea kuhusu kwamba ni Kristo uh, na wokovu na wokovu wetu mm. sasa nataka uki, unapoangalia kumina saba moja kumina saba warumi mm. uh, uzidi kuijenga hii mada ili iweze kueleweka huu uweza wa Mungu hasa ni upi ni sisi wenyewe ama ni eh, ni Mungu mwenyewe Mwalimu nilikuwa naomba isomwe. Isomwe sawa sawa. Eh, Soma moja warumi moja 17 ileweke. Labda nianze 16 ili mm. aweze kupata mm. lengo lake. Kwa maana sionei haya injili mm-hmm. kwa sababu ni uweza wa Mungu leta wokovu. Mm-hmm. Kwa kila aaminie mm-hmm. kwa Mwayahudi kwanza mm-hmm. na kwa Mwayunani pia 17 kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani uh-huh. kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani Asante mwalimu kama vile ambavyo walimu wenzangu wamekwishaeleza uh-huh. au mwalimu amekwishaeleza Paulo anasema kwamba sionei haya injili uh-huh. kwa kuwa ni uweza wa Mungu uletao wokovu uh-huh. eh, tunapata kuna habari mbili uh-huh. habari ya kwanza ni habari mbaya ndio uh-huh. habari mbaya ni gani Warumi 323. Mm-hmm. Siri zote tumetenda dhambi. Mm-hmm. Warumi 6 23. Eh, mm-hmm. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. mauti. Mm-hmm. Hiyo ni habari mbaya. Mm-hmm. Kwa hivyo tumetenda dhambi na vile eh, wazungu nasema nobody is immune mm-hmm. kwa dhambi. Hakuna mm-hmm. ambaye anatasema kwamba yeye yeah, hana dhambi mm-hmm. ama hana kinga la dhambi. Mm-hmm. Tumetenda dhambi. Lakini habari njema ni gani sasa ambayo tumekwishaelezwa? Habari njema ni kwamba sasa si, ndio Paulo anasema kwamba haonei haya mm-hmm. injili. Mm-hmm. Maana hii ndio habari njema. Injili ni habari njema. Maana ni uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu kwa gani? Maana tumetenda dhambi, mm-hmm. tuastahili kufa kifo cha milele. Mm-hmm. Lakini kuna uweza wa Mungu hii ambayo ni katika injili. Mm-hmm. Injili ni uweza wa Mungu ambao sasa badala ya kufa kifo cha milele, mm-hmm. uweza huu unatufanya tuweze kuishi maisha ya milele. Mm-hmm. Na nasema kwamba hii uweza wa Mungu ambao ni injili, nasema kwamba haki ya Mungu inadhihirishwa katika injili. Kwa jia gani? Mm-hmm. Tulipofanya dhambi tulipoteza haki mm-hmm. maana utukufu wa Mungu litoweka mm-hmm. utukufu wa Mungu ni nini utukufu wa Mungu ni sura ya Mungu mm-hmm. sura hii ilipopotea tukapoteza sura ya Mungu haki ya Mungu mm-hmm. so haki ya Mungu inadhihirika kwa njia gani ambaye tu ana sura ya Mungu ni Kristo Yesu mwana wa Mungu amina mm-hmm. tu, uh, tu, tu, Tomaso mm-hmm. hakuna ambaye amemuona Mungu ila tu mwanaye. Mm-hmm. Kwa hivyo sura ya Mungu ni Kristo Yesu. Mm-hmm. So tunapata haki ya Mungu tu kupitia kwa Kristo Yesu. Kristo Yesu. Mm-hmm. Ambaye Yesu huyu ndiye injili. Kwa tunapoamini Kristo, tunapopokea injili, mm-hmm. kumwamini Yesu, mm-hmm. basi huyu Yesu ambaye ndiye amedhihirishwa katika injili mm-hmm. na ndio haki. Mm-hmm. Kwa hivyo tunavikwa haki tena ya Mungu mm-hmm. kwa Kristo Yesu mm-hmm. ambaye amedhihirishwa katika injili. Mm-hmm. Na netoka imani hadi imani, imani tutaendelea kueleza Amina. na tunapoendelea. Amina. Kwa hivyo tumegundua vizuri kwamba mm-hmm. uh, haki ya Kristo ndio nguvu yetu mm-hmm. uh, si, sisi wenyewe si uh, kwa njia yetu sisi wenyewe. Mm-hmm. Uh, asante. Mm-hmm. Uh, mwalimu kanari. Mm-hmm. Uh, tukiendelea tu nataka ni, ni niende mbele sasa. Mm-hmm. Niende mbele fungu ambalo amelisoma. Mm-hmm. 
eh, katika tatu ishirini na tatu mm -hmm. kwamba kwa maana wote wamefanya dhambi mm -hmm. wameitenda dhambi mm -hmm. na kupungukiwa na utukufu wa Mungu mm -hmm. kuna jambo ulikuwa umeanza kusema mm -hmm. mbeleni nataka sasa ulirudie vizuri <laughs> eh, kwamba wote mm -hmm. wametenda wame dhambi mm -hmm. unajua hawa wote ni kina nani mm -hmm. na ni lini hasa Uh, sasa tukasema sasa wote wametenda dhambi. Mm -hmm. Pengine utupatie tu historia fupi tu mm -hmm. ya mali tulianzia <laughs> ndio tufike hapa katika wote. tatu ishirina. Mm -hmm. Tujue hawa wote ni kina nani na hawa wote mm -hmm. walichimbuko lao hasa ni wapi. Asante. Mm -hmm. Tunapoingia katika wote naomba ukumbuke kwamba Paulo hana haya. Lakini mm -hmm. kuna watu walio na haya ninapoingia katika wote kama <laughs> Yona Yona anatumwa apeleke habari njema na anaona haya. Kristo anasema hivi, mm -hmm. utakaponionea haya hapa duniani, mm -hmm. kwa hivyo we uliye na habari njema, mm -hmm. usiketi tu kule kanisani. Chachari katoka nje ambia watu. Haya, wote Amen. wamefanya dhambi. Ukumbuke mm -hmm. nilipotoa mutasari ni kwamba sote ni uzao wa Adamu. Mm -hmm. Na Adamu alivyokuwa anatenda dhambi sisi tulikuwa najua wanasema mtoto anakaa katika <laughs> magoti ya mzee. Mm -hmm. Kwa hivyo nilipo nikilika naomba usome pungu hili tu. <laughs> <laughs> matendo 17:26. Kwa haraka. Mm -hmm. eh, eh, matendo 17:26. Nitasaidia kwa kwe Unaweza mm. kusoma mwalimu. inasema. Naye mm. matendo. Naye alifanya kila taifa mm -hmm. la wanadamu kutoka katika mmoja. Mm -hmm. Wakae juu ya uso wa nchi yote, mm -hmm. akisha kuwekea nyakati aliziamuru tangu zamani mm -hmm. na mipaka ya makazi yao. Mm -hmm. Hoja lako ni alifanya wote mm -hmm. kutoka katika mmoja. Kwa hivyo chanzo cha mwanadamu mm -hmm. au chimbuko la mwanadamu mm -hmm. ni Adamu Adam. ambaye alianguka dhambini. Mm -hmm. Kwa hivyo sisi sote tulianguka pamoja na Adamu. Nataka uweze kujua Ayuba anasema kwamba alitungwa Eh da, da, Daudi Daudi, Daudi. alitungwa mimba atiani mm. eh, kwa hivyo katika kuzaliwa kwake alikuwa tayari ni mdhambi mm. kwa hivyo nataka uweze kujua kwamba sijazungumzia tu wewe ambaye si mzee wa kanisa mm. wewe ambaye si mchungaji mm. aa ni kila mmoja wetu awe kijana awe mama awe baba sote tumeanguka dhambini inadhihirishwa hivi wazi katika historia mm. unaposoma kitabu cha mwanzo sita ukianzia aya yake ya pili mm. ya, ya kwanza inazungumzia habari kuhusu vijana wanavyostahili kuingia katika ndoa mm. watu wa imani kwa hivyo nisiingilie sehemu hiyo mm -hmm. lakini aya ya pili inasema kwamba Mungu alivyotazama akaona kwamba kila wazo awazalo mwanadamu ni e, ni la fitna ni la uasi mm -hmm. kwa hivyo kumbe sisi wanadamu kila siku yetu tunawaza dhambi sote tumeingia katika anguko hilo mm -hmm. na vile vile anasema hivi katika e, ukisoma wara, e, e, barua ile ya kwanza ya wafalme mm -hmm. nane mstari wa saba kwamba wanapokutenda dhambi kwa sababu hakuna asiyetenda dhambi kwa hivyo inadhihirisha wazi kwamba sisi tunatenda dhambi e, ninataka kuweka mkazo katika aya mbili za biblia mm -hmm. zaburi tano mstari wake ni wa na isaia hamsini na tisa nataka nikite mzizi pale kidogo isaia hamsini na tisa mtazamaji aya yake ni ya pili na tatu mm -hmm. aya ya kwanza inasema e, mkono wa bwana si, okay. si mfupi mm -hmm. wala sikio lake si zito asiweze kusikia mm -hmm. lakini maovu yenu ndio yamewafarakanisha ninyi na Mungu wetu mm -hmm. Kwa hivyo sisi sote haya tunayoyaona matukio katika nchi yetu ni kwa sababu ya dhambi. Sisi tumetenda dhambi. Hebu muone Nicodemus mm -hmm. anakuja kwa Mungu, mtu ambaye kwa muonekano kwamba anawaongoza wengine ah. uzimani. Asante. Sawa sawa. Asante. Mwalimu ame nataka nimeende hapo tu lipo swala muhimu ameacha. Kwa maana alafu alafu tu songe mbele tu kidogo ile tano tisa tano tisa zaburi. Tano tisa zaburi. Maana vinywani mwao hamna uaminifu. Mtima wao ni shimo tu. Koo lao ni kaburi wazi. Ulimi wao hujipendekeza. Nataka niunganishe na kitabu hichi wa Torumi 5:19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwa mtu mmoja mtu mmoja yupi huyo? Adamu 
wafuasi kwa mtu mmoja watu wengi mm. waliingizwa katika hali ya dhambi kadhalika mm. na kwa kutii kwa mmoja nani mm. huyo Kristo yes. suluhu la dhambi mm. kadhalika kwa kutii kwa mtu mmoja wengi mm. wameingizwa katika hali ya wenye haki mm. kwa hiyo hatuwezi kujibahidi mm. tunaishi katika mazingira ya hofu mm. memba yetu ilitiwa hatiani Hatian. tunazaliwa kwa maneno ya Isaya mm. mimi ni mtu mwenye kinywa kichafu ninaishi miongoni mwa watu wenye nini wenye vinywa vichafu anapolia kuhusu binadamu kutafuta haki Warumi saba, mm-hmm. msaro ya 24 mm-hmm. ole wangu mwenye dhambi ni nani atakaye niokoa 25 na sisi kuwashukuriwa nani bwana kwa sababu asante kwa Yesu asante kwa Kristo asante asante mwalimu mmoja hawa jamaa wamegusia vizuri sana imependeza asante mimi naangalia katika Warumi Eh pengine ungeisoma 3:17 na 18. 3:17 na 18. Kuna jambo ambalo Warumi eh, katika mlango wake wa tatu linajaribu kufumbua. Ninasema mm-hmm. umbali wetu jinsi tumeweza kupotea. Warumi 3:17 mm-hmm. Wala njia ya amani hawakuijua. Mm-hmm. Kumcha Mungu hakupo machoni pao. Mm-hmm. Mwalimu Mgunda. Hiyo ndiyo Wazungu wanasema that is the far we have gone. Huo mm. ndio umbali ambao tumepotoka. Mm-hmm. Asante mwalimu. Mm. Uh, tunapo tunavyoangalia jinsi dunia ama siku zinaanza zinaendelea ku, kuongezeka. Mm-hmm. Ama uh, mwanadamu azidi kuishi katika dunia hii. Ndiyo. Ndivyo ilivyo na maovu yanazidi kuongezeka. Mm-hmm. Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo 24:12 12 kwamba siku za mwisho maasi yataongezeka. Mm-hmm. Paulo anazungumza katika Timotheo 2:3 aya kwanza paka ya 5. Mm-hmm. Na kwamba siku za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Mm-hmm. Na ametaja tabia kadha wa kadha ambazo zitakuwepo katika nyakati za mwisho. Mm-hmm. Na Paulo anapoandikia Warumi tabia ambazo zilikuwepo nyakati hizo tukiona hivi leo zimeongezeka zaidi. Mwalimu pengine usome usome hizo tabia. Nilikuwa uh, nataka kusoma. Eh, 3:13. Wa, eh, ni warumi mbili. Wa, warumi tatu. Hebu soma 3:13 mpaka 16. Mm. Eh, kumi na tatu, mm. inasema koo lao ni kaburi wazi mm-hmm. kwa ndimi zao wametumia hila mm-hmm. sumu ya fira i chini ya midomo yao mm-hmm. vinywa vyao vimejaa laana na uchungu mm-hmm. miguu yao inaambiwa kumwaga damu mm-hmm. uharibifu na mashaka yamo njiani mwao mm-hmm. wala njia ya amani mm-hmm. hawakuijua kumcha Mungu hakupo machoni pao Mali mgunda. Sasa hivyo ndivyo hali ya mwanadamu imezidi kuharibika zaidi. Mm-hmm. Kata kumcha Mungu hakuna. Mm-hmm. Kuwazia mambo mazuri hakuna. Unapoanza hapo juu kumi na moja kutamuka chini. Mm-hmm. Tema kwamba hakuna hata mmoja aliye mwenye haki. Hakuna. Hata mmoja. Mm-hmm. Kwa Mungu anaangalia atapata hata mmoja hakuna na narudi katika Isaya 64 na fungu la sita ya kwamba haki yao mm-hmm. ni kama matambara mm-hmm. machafu mm-hmm. ya kwamba jinsi tunavyojaribu kujiweka vizuri mbele za Mungu mm-hmm. ndivyo tunakuwa wachafu zaidi mm-hmm. unajua kuna, kuna jambo hili mimi kama mgunda naweza kujiona wakati mwingine kama mimi niko mzuri mm-hmm. ama mbele ya wanadamu wenzangu nionekane kama mimi ni mtakatifu mm-hmm. lakini wacha nimwambie mtazamenya kwamba usijipime wewe peke yako mtazamo wako mm. ama mbele za watu aa mm. ujipime kwa ramani ya Mungu je machoni ma Mungu kwa aje anasema kwamba wote wametenda dhambi mm. na haki yetu ni matambara machafu mm. tunahitaji msamaha na neema ya Kristo peke yake na hivyo ndivyo tutaweza kuokoka na muangalia mtu za ushuru mm. katika mm. luka 18 mm. na mstari wa 13 mm. analia akisema yeye Mungu ni rehema mm. mimi mdhambi ili ni tumaini mm. kumbuka tumezungumzia kwamba wote wamefanya dhambi mm. na kwa hakika labda mtazamaji anajua kwamba eh, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti sasa tumaini ile kwa wapi tumaini lipo katika hali ya kukiri mm. kwa hakika mm. mimi ni mtenda dhambi Ikweli. Mungu ni rehemu kukubali kwamba wewe pia uko katika ile Hali hiyo. ile 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 nambari ya wote mm-hmm. eh, sijui kama kama <laughs> mwalimu <laughs> swala hili shikilia alafu useme nimkumbushe tu mtazamaji kwamba mm-hmm. tuko katika mitandao ya kijamii mm-hmm. eh, ukienda katika facebook utatupata katika hope channel kenya mm-hmm. nenda pale eka eh, eka changizo lako kama una swali kuna swali tumeuliza kuhusiana na mada ukienda katika hope channel kenya facebook page utapata unaandika pale swali lako 
kama unanyongeza katika mada hii ambayo tunaendelea kuichambua unaweza andika pia pale unaandika mali upo jina lako eh, una usitume kwa inbox tuma tu hapo katika huo mshororo ambao utaona pale mm -hmm. uh, kisha katika twitter wale wapenzi wa twitter tuko katika hope underscore kenya kienda pale utatupata na pia sisi tutakuona kisha tukusome <laughs> uh, mwalimu wetu mko unasema jambo asante jambo ambalo ni vigumu na baadhi yetu tunajaribu kujitetea mm -hmm ni kwamba tunajaribu kujibaidi na fungo hili wote. Mm. <laughs> Wajua kujumulishwa miongoni mwa washindi ni jambo jema. Mm -hmm. mm -hmm. Mtu anapofanya jambo nzuri kwa mfano wakimbiaji wetu anapokimbia mm -hmm. na kuleta medali ya Kenya. Mm -hmm. Hata mimi hujihisi mshindi unaona mm -hmm. kama pia ulikimbia hapo mm -hmm. katika mbio zile mimi siku ya. <laughs> kwa hiyo tunapenda kushiriki sifa mm -hmm. lakini lawama hatupendi. Mm -hmm. Unaposema kwamba wote wanaenda mbinguni tungesema amina. Mm -hmm. Lakini unataja kwamba wote wanataka dhambi na kwa ni jambo mm -hmm. tatizo. Mm -hmm. Lakini ni kwa nini mbona tusitake kujumulishwa katika kikundi hichi? Mm -hmm. Kwa sababu hali yetu halisi mm -hmm. jinsi tulivyo mm -hmm. nje ya Mungu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mm -hmm. Lakini pale anapoingia Kristo baada ya kwamba tumemruhusu mm -hmm. tukazaliwa upya mm -hmm. maana kitabu cha Yohana tatu, mm -hmm. anasema kwamba kilichozaliwa na mwili ni nini? Ni mwili. Ni mwili. Mm -hmm. Na kinachozaliwa na roho inakuwa roho. Mwalimu nataka kusema hivi. Baadhi yetu tunangangana na swala hili la utakatifu wa nje. Mm -hmm. Ili ya kwamba tupate kupendeza wengine mm -hmm. na wanapozungumza vizuri kutuhusu basi tunajipa moyo mm -hmm. ya kwamba hatumo kwenye kikundi cha nini Hatu cha wote wametenda dhambi niruhusu nisome mafungu mawili tu hapa mwalimu mm -hmm. alafu tuendelee mm -hmm. Yesu katika mahubiri yake aliyokuwa ni makali mno kwenye kitabu cha Mathayo mm -hmm. tatu kuna mafungu mm -hmm. mawili pale tunataka nitaje mm -hmm. kwa sababu yana yana yanagonga sana mm -hmm. nimeathirika pamoja na wengine wengi wasiotaka kukubali 23 25 Mathayo Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano na ndani yake vimejaa unyang'anyi. 27 na nuku sehemu kwa kuwa mnafanana na makaburi aliyopakwa chokaa nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote 28 ndo natafuta. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana kama watu wenye haki bali kwa ndani mmejaa unafiki na maasi. Mm. Tukijiangalia katika mitazamo na vigezo vyetu wenyewe mm. na vile watu wanavyotuzungumza haswa tutajiona kwamba kwa hakika hatumo kwenye fungo lile. Lakini machoni kwa Mungu Isaia anapokutana naye katika kitabu cha Isaia sita, mm. anaanza kulia ole wangu. Ole wangu mwenye dhambi. Mm. Sio Isaia peke yake. Hata Yohana. Yohana kwenye sura ile kwenye sura ile ya moja, eh, moja, moja kwa, kuna tatu. Anakuwa na tatizo. Yu, Yusufu anapotambua kwamba ai nimeona Mungu na niko hai. Yaani uungu na dhambi haziwiani. Mm. Hata Yoshua. Yoshua pia anakuja kuwa na mashaka na siye peke yake. Mm. Hata na Manoa. Mm. Hey. Yaani Mungu amekubali kafara na bado tuko hai. Hali ni kwamba Mungu pasipo na yeye mm -hmm. wote tutake kukubali au tukatae mm. hali yetu ya kibin Adam ni wenye dhambi mm. lakini tunapokiri toba aliyokuwa anazungumzia ndugu yetu mm. na kumpokea Kristo mm. kama bwana tano mm. saba kitabu cha Wakorintho wa pili mm. basi wote wanaamwamini wanafanywa nini mm. viumbe vipya mm. tazama ya kale yamepita na kwa kiumbe kipya kwa tunapozaliwa upya mm. sasa Kristo akiishi ndani yetu mm -hmm. tunakuwa na asubuhi na pambazo kwa jipi. Asante yeah, mwalimu umesonga mbele sana lakini nataka niwarudishe nyuma. Sawa. <laughs> mm. e, katika Warumi 1:22. Mhm. 22:23. Mhm. Kabla kabla umgonge mfarisayo na mm. uh, Mathayo 23. Mm. Kuna <laughs> kuna ile dhana kwamba mtu anajiangalia mm. anasema kwamba ah mimi namjua Kristo kwa mdomo. Mm -hmm. e, vile umeisema vizuri. Mm. Kwa mdomo lakini tofauti kuna tofauti kati ya kusema na 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 na, na, na kusonga mm -hmm. eh, katika hali ya kupiga hatua nadhani kama mmenipata mm -hmm. so walimu mwalimu uh, mwalimu mgunda uh -huh. uh, tutarudi kwa baba abi baadaye <laughs> asante mwalimu mm -hmm. eh, nime nilijaribu kuangalia ama kusoma unaposoma hiyo warumi asa mm -hmm. eh, mbili paka 32 mambo ambayo Paulo alikuwa naona yakiendelea ama anafanisha 
na maendeleo ambayo inaendelea hasat mm -hmm. ndio jina kama sisi watu wa karne ya 21 sisi mm -hmm. watu wa utandawazi watu wa utandawazi mm -hmm. digital watu wa watu digital watu wa maendeleo <laughs> watu wa wenye usayansi mm -hmm. mambo kama haya mm -hmm. lakini je haya yote ambayo tunajivunia mm -hmm. usayansi mm -hmm. imetufikisha wapi maadili yetu kumkataa Mungu mm -hmm. mambo ya civilization mm -hmm. imetufika ifikisha wapi uh, tunajiamini mm -hmm. kwamba yeah. sisi wenyewe mm -hmm. kama tunajikimu yeah. mm -hmm. basi Mungu hayupo yeah. Yeah. mambo ya kidijitali mm -hmm. imetufikisha wapi saa hii tuko na smartphones nini mm -hmm. ambazo watoto wanaangalia ama watu wazima picha ya pornography picha mm -hmm. ambazo ni za ku, ni za ku, 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 ku fede, picha ambazo ni mbaya mm -hmm. je ubunifu hata hii maneno ambayo tunasema je imeleta nini badala mwanadamu aweze kumtukuza Mungu mm -hmm. biblia mm -hmm. unaposoma pale anasema kwamba badala kumtukuza muumbaji wakatukuza kiumbe, wakatukuza kiumbe. Mm -hmm. hiyo ni fungu la 23 mm -hmm. wasema kwamba walibadilisha ukweli na uongo na hiyo ndio uongo ukawa ukweli uongo mm -hmm. ukawa ukweli mm -hmm. ukweli ukawa uongo kama mm -hmm. siku hizi vijana huku nje wakitaka kusema kitu kizuri mm -hmm. kwa mfano kama umehubiri vizuri mgunda watakwambia mgunda ndio ule mbaya mm -hmm. mm -hmm. na, na we umefanya jambo zuri <laughs> unaposonga chini mwalimu <laughs> unaposonga chini hapo uh, chini sita mm -hmm. sasa paulo anazungumza vile ambavyo walibadilisha mpango ya Mungu ya ndoa ndio mm -hmm. Wanawake wakawake na tamaa na wanawake wenzao mm -hmm. wanaume na wanaume wenzao mm -hmm. na hiyo ndiyo saa hii iko katika dunia hii hata nchi yetu ya Kenya mm -hmm. mambo ya ushoga mm -hmm. mambo ya ulawiti mm -hmm. mambo ya wanawake kupilana wanawake mm -hmm. na ukita, ukiti, ukizidi ukitaka kukemea dhambi kama haya unaambia kama wewe wewe si wa karne hii mm. wana haki hata washoga hata wana haki zao ziko unaona unaona hata Yeremia 4:22 anasema mm. watu wangu mm. wamekuwa wazuri sana kwa mambo mabaya mm. lakini kwa mambo mazuri hawajui mm. 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 nilikuwa naomba nisome fungu la mwisho tu hiyo mm. moja 20 30 ngapi fungu la mwisho na mbili fungu la mwisho 32 ambao moja anza na moja wasio na ufahamu kwenye kuvunja maagano mm. wasiopenda jamaa zao mm. wasio na rehema mm. ambao waki, ambao wakijua sana hukumu na haki ya Mungu mm. ya kwamba wayatendayo hayo wanastahili mauti mm. wanatenda hayo na wala si hivyo tu mm. bali wanakubalia na hao wayatenda kwa hivyo kuna watu aina mbili mm. wanaotenda hayo mm -hmm. na wanaokubaliana katika matendo hayo mm -hmm. kwa hiyo watu wameshiriki ninapoona hata mambo yanayotendeka katika nchi yetu ya Kenya saa hii mm naona tu kweli unabii unatimia ya kwamba badala tuangalie Mungu na tumjue Mungu Mungu atuelekeze tumeweka hata wanadamu wakati mwingine wanadamu wezetu kuwa kama Mungu Mwalimu hmm. Kanari kuna hmm. hatari gani hapo sasa Hatari uh, wakati yoko. ambapo tunajaribu kugeuza mambo mengine mabaya hmm. hmm. kuwa mazuri wakati ambapo tunaacha kusikiza sauti ya Mungu tunadhani sisi tuna busara zetu hmm. kuna hatari gani hasa uh, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hatari iliyoko hapa ni kwamba mm. e, tunapoteza e, e, dira. Mm. Dira ya mwanadamu ni kwamba amfikie Mungu mm. na ujio wake. Mm. Nataka tu kusema kwamba kuja kwa Yesu kumekaribia mno zaidi. Kabisa. Anamwambia Danieli katika Danieli 12 mstari wa 4. Mm. Mambo Danieli aliyoyaona ya nyakati za mwisho mm. jinsi atakavyokuwa kuashiria kwamba Yesu amefika mlangoni. Moja wapo ni kwamba wanadamu maarifa yataongezeka. Katika karne ya kwanza walijua kwamba e, maendeleo ya kiteknolojia atakapokuja yatafanya maisha yawe safi, mm. maisha yawe mazuri. Yeah. Lakini sasa kwa sababu ya kukosa kumfahamu Mungu watapoteza maadili. Leo alivyosema mwalimu maadili hayapo katika jamii. Mm. Hatari iliyoko hapa ni kwamba e, maendeleo haya yanamweka Mungu kando mm. na hatimaye dunia hii itamsimamisha Mungu wake mm -hmm. na Mungu wa kweli atasimama kama mm. ilivyokuwa nyakati za Shadraka Meshaka na Abednego yeah. ndivyo huo ndio wakati tuliofika mm. na ndio hatari ya kuendelea mm. e, au ni maendeleo ya duniani na maendeleo ya binadamu mimi kanari nimeendelea sana wajua tangu nilipozaliwa naelekea miongo mine Hatua gani nimepiga katika maisha? Hatua nzuri tu, lakini maisha ya kiroho oh. bado napiga tu eh, quick match wanavyosema. Haya walimu. Mm. Eh, nadhani kuna jambo nilikuwa nataka litoke hapa kuhusiana hasa na Mungu mwenyewe. Mm. Kwamba tunapoamua kufanya maovu yeye pia anatuacha. Anatuacha katika hali zetu. 
Asante mwalimu. Mwalimu wetu. Mungu alimumba bin Adam na uhuru wa uchaguzi. Mm. Mm. Ndipo sa hata Adamu akamwambie kwamba katika bustani hili unaweza kula katika matunda ya miti yote ila mti huu. Yohana mm. tatu kumna sita. Ili kila amwamini mm -hmm. asipotee bali awe na nini? Uzima wa milele. Mungu huheshimu sana chaguzi ambazo tunazifanya sisi. Kweli. Yeye anasema tazama nimeweka njia ni mambo yeah. mawili mbele yenu chagui. Mm -hmm. Uzima oh. au mauti. Mm -hmm. Anatupa umuhimu wa kuchagua uzima. Mm -hmm. Lakini hatimaye uchaguzi nikifanya wa kwenda mautini nitaenda mwenyewe. Mm -hmm. Kwa hiyo Mungu ananishauri ili nifanye uchaguzi. Mm -hmm. Ninapomkubali mm -hmm. anakuja. Mm -hmm. Anamiliki, anatawala, anaishi na kubadilisha na kufanya matengenezo katika maisha yangu mm. nikimkata mm. anaheshimu amuzi huo anajiondoa si si, si kiongozi wa kimla ah mm. hakuna uimla na Mungu mm. ninapomkata ina maana kwamba nimemkubali shetani mm. kwa hiyo shetani bila shaka legally kisheria mm. ninapomkata Mungu hawezi kujilazimisha kwangu mm. na ninapomkata Mungu ina maana machukua shetani mm. kwa swala hili basi Lo napokuja katika kifungu hilo la 26 tuliokuwa tunasoma pale. Mm, mm. Kwa sababu sasa, sasa Mungu akafanya nini? Mm. Na kama walivyo uh, tuliposoma kwamba mm -hmm. Mungu sasa aliwaacha mstari wa 26. Mm -hmm. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Mm -hmm. Tatu mstari wa 19 kitabu cha Yohana. Yeah, yeah. Anasema kwamba nuru ilikuja kwa ulimwengu okay, okay. lakini okay, wanadamu wakaikataa kwa sababu gani? Okay, Wamependa okay. giza. Mm -hmm. Maana mm -hmm. nuru mm -hmm. inaangazia matendo yetu machafu. Mm -hmm. Kwa hiyo giza inafunika uchafu wetu. Mm -hmm. La msingi ni kwamba mm -hmm. Mungu anaheshimu maamuzi yetu. Tunapokataa anatuachilia sasa. Mwalimu mm -hmm. Mgunda, mm -hmm. eh, nimeambiwa nimesalia dakika 4 hivi ili tuweze kwenda mapumziko. Nataka mm -hmm. utupe tu eh, kuna Wayahudi na watu wa mataifa na watu wa kanisa na watu ambao si wa kanisa. Je, mm -hmm. yeah. eh, shida yao ni nini? Na suluhu yao ni gani? Asante mwalimu. Mm -hmm. O tulipoanza warumi moja na warumi moja Paulo anazungumzia mm -hmm. mataifa. Mm -hmm. Warumi mbili anazungumzia Wayahudi. Ndiyo. Nini ambacho tumejaribu kupata pale? Wayahudi wanajivunia sheria za Mungu mm -hmm. na sheria za Musa. Mm -hmm. Wa Yunani wao wamewekwa kando wao hawana hawana la kujivunia, hawana la kujivunia. <laughs> wao mwisho wao ni kupotea milele mm. alafu wayahudi sasa kiti ambacho paulo anaandikia ana wayahudi sasa mm. ulidupo kwa tunasoma anasema tunawaambia kwamba wanatenda dhambi mm -hmm. na je sisi ambao tunajivunia sheria mm -hmm. je hii sheria ambao tunajivunia tunaiti mm -hmm. maana kama tunahubiria kwamba wanaiba je sisi tukiiba mm hii -hmm. si dhambi mm -hmm. tunawasema kwamba wao ni washerati mm -hmm. na je hii washerati ambao tunafanya ndani ya kanisa je si dhambi mm -hmm. na hii ndio shida ambayo mm -hmm. huwa katikati yetu na mataifa wakati mwingine mm. wakati mwingine tunaenda kuhubiri tunaenda kuhubiria watu wa mataifa mm. tunajiona kana kama sisi ni watakatifu oh, sisi tulioshwa na na wao ni wenye dhambi mm -hmm. Paulo akasema katika Warumi tulisoma matatu 23 mm. sisi zote tumetenda dhambi Hmm. na tumepukiwa na utukufu wa wow. Mungu. Kwa hivyo kila ambacho tuko nao sawa sawa ni kwamba Muyahudi na Muyunani hmm. ama Mkristo na si Mkristo sote sisi sote hmm. tunahitaji msamaha wa Mungu, hmm. tunamhitaji Yesu, hmm. tunahitaji wokovu, hmm. tunahitaji kusamehewa na kufanywa tena watoto wa Mungu hmm. kwa njia ya Yesu pekee. Shida yetu ni moja, suluhu ni moja. Suluhu ni moja na shida. Asante. Mwalimu Mwalimu Kanari kwa dakika <laughs> sekunde. Asante. Eh, selasini, eh, kumjua Mungu tofauti ya kumjua Mungu na kujua kuhusu Mungu. Mm -hmm. Mara nyingi sisi tuna habari kuhusu Mungu. Mm. Na habari hiyo tumeisikia tu. Mm. Lakini wale walio na ufahamu kumhusu Mungu mwenyewe wanaomjua Mungu moja kwa moja mm. walitakiwa watembee pamoja naye. Mfano hai ni Enoko. Mm. Enoko alimjua Mungu moja kwa moja na tunaona matokeo yake. Lakini sasa sisi kama Wayahudi walijua kuhusu sheria wakashika sheria za Mungu na za Musa lakini sheria hiyo haikuwajenga ili wamfahamu Mungu mm. na sasa ndio Paulo anasema kwamba kwanza kwa Muyunani mm. mtu wa mataifa mm. asiyemjua Mungu wokovu unapatikana kwake bila matendo ya E, bila 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 matendo sasa mm -hmm. ndanarejea kwa Yahudi ambaye alipokea bure bure tuwemo wa Mungu alikuwa awe ni taa 
kwa huyu mnyunani na kwa sababu alikiuka sasa pia na amehesabiwa mdhambi na Mungu kwa sababu ni wa wema ametupa haki sote bure kwa hivyo Paulo anataka kuleta jambo hili kwamba si sote tumefanana katika hali ya kimaisha mm. na neema inayotolewa imetolewa kwa mnyunani hiyo hiyo ndio imetolewa kwa Myahudi vile vile Asante mwalimu naelezwa kwamba Um, mda wetu umetuacha najua bado hatujamaliza mm. lakini tutakuja tu gongelee msumari wa mwisho uh-huh. uh, ili uh, mtazamaji aweze kuelewa somo hili fika tunapofika mm-hmm. katika hatua za kumaliza kwa hivyo nadhani mtazamaji tangu tulipoanza nayo umeweza kuona safari hii mm. ambayo inakuelekeza wewe ama inaelekeza mdhambi yoyote jinsi mm. anavyoweza kuokoka mm. safari safi barabara ambayo Paulo anajaditia kutoka katika Warumi eh, moja hadi tumefika mbili sasa tunaingia tatu kisha tuweze kukamilisha. Uh, tunaenda mapumziko tu mafupi. Uh, tutakuwa tunarudi eh, kupokea simu zako kwa wale wa mitandao wa Facebook Hope Channel Kenya. Uh, Nenda pale eka swali lako, eka changizo wale wa Twitter at @hope_kenya. Nenda pale weka changizo. Wale wa simu pia tutakuwa tunawasubiri. Utaiona namba hapo katika runinga yako uh, ikiweza kupita pita pale. Kwa hivyo unaweza kutupigia utulize swali ama changizo. Usibonyeze kidude bado tungali na bado somo linaendelea. Hii ni runinga ya Hope Channel Kenya, mwangaza kwa jamii.
karibu tena mtazamaji katika runinga ya Hope Channel Kenya Mwangaza kwa jamii. E, kipindi hewani ni uchambuzi wa Biblia. E, tunarudi tena kwa e, muula wa pili sasa ambao tutakuwa tunachukua maswali, e, tunachukua changizo zako ambazo nyingi leo tutakuwa tunaziangalia kupitia katika mitandao ya kijamii na hata wale ambao wametuma ujumbe mfupi. A, pamoja nami niko na walimu Edwin uh, Okoth, uh, mwalimu Zakaria Kanari, pamoja na mwalimu James Mugunda. Uh, mwalimu Edwin pengine kabla tu anze kuyachangamkia maswali. Kuna swala zima sasa. Uh, tumeeleza safari nzima lakini kuna kuna toba, kuna injili. Uh, pengine ungetupa mwafaka katika dakika mbili tatu hivi Asante. ili tuchangamkie maswali ya mtazamaji. Nasoma waraka wa kwanza wa Yohana nane na tisa. Msuri uh -huh. ili ya kwanza mstari wa nane na tisa. Uh -huh. Tukisema ya kwamba tuna dhambi, tunajidanganya wenyewe. Uh -huh. Wala haki haimo ndani yetu. Uh -huh. Suluhisho. Tukiziungama dhambi zetu. Uh -huh. Yeye ni mwaminifu uh -huh. na wahaki. Uh -huh. Hata atuondole dhambi zetu uh -huh. na, kututaf, na kutusafisha na udhalimu wote. Mm -hmm. Ni kusudi la Mungu. Aya, pe, petero Petero wa kwanza sura ile ya nne, saba. Mm -hmm. Anasema kwamba tukimpinga shetani mm -hmm. naye atatoroka. Na, na tukipiga hatua kule kuelekea kwa Mungu mm -hmm. naye anafanya nini? Anapiga hatua kwetu. Mm -hmm. Tunapikaji hatua kwenda kwa Mungu. Tunapokubali kwamba kifo cha Kristo msalabani ilikuwa ni kwa ajili yetu, tunakiri dhambi kwa kinywa chetu, tunaungama baada ya kungama tunaifikia toba mm -hmm. kwa njia ile Mungu ana, amenyosha mkono wake anatulaki mm -hmm. alafu anatuvika na utukufu wa Kristo mm -hmm. kisha maisha tunayoanza kuisha na kwani maisha mapya kufikia pale tumeregeshwa katika uhalisi au katika utukufu na utakatifu ambao Mungu amekusudia tuwe na utangia mwanzo Asante uh, Mwalimu Mgunda pengine kwa maneno mawili hivi uh ameeleza jambo zuri na angalia katika petero wa pili mbili tisa mm. kwamba Mungu ni mvumilivu mm -hmm. anasubiri mpaka wote waifikie toba, toba. Mm -hmm. uh, kwamba ndio kuna hii toba uh, kuna hili jambo pia la uamuzi asante, asante mwalimu mm -hmm. uh, najaribu na, 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 kusiza yale ambayo tulikuja sema hapo awali mm -hmm. Mungu uheshimu uamuzi wa kila mtu mm -hmm. na ametupatia hilo ilo ilo huwa kuchagua halazimishi mm -hmm. lakini amepeana njia mbili njia ya wokovu na njia ya mauti lakini, lakini njia ya mudu ya mauti si ya Mungu mm -hmm. imeleta na shetani yeah. iko <laughs> Mungu njia yake ni njia ya wokovu mm -hmm. kwa hivyo ukichagua njia ya wokovu ni kupitia kwa njia ya toba mm -hmm. ndio tumejifunza leo kwanza ukubali ya kwamba we ni mwenye dhambi mm -hmm. haustahili kabisa mm -hmm. wewe ni wa yule wa kupotea na kufa milele mm -hmm. lakini kuna njia Mungu aliweka mm -hmm. kwa maana wake Kristo Yesu afe kwa ajili yako mm -hmm. kwa hivyo kwa kumwamini Yesu Kristo unapotubu dhambi zako tena unarudishwa ama kurejeshwa mm -hmm. katika familia ya Mungu Amina. kwa mtoto wa Mungu mm -hmm. asante uh, uh, mtazamaji nambari ambayo unaiona katika runinga yako sasa unaweza tuma ujumbe pale Uh, na tutaweza kuchangamkia swali lako. Tafadhali tunaomba tu tume ujumbe kwa leo. Uh, kwa wale ambao wanatupigia simu tunaomba leo uh, mtatusame kitu kidogo. Kwa hivyo leo tutaangalia ujumbe uh, wale wa simu uh, leo uh, tuta, tuta, tutaweza kupanga uh, wakati uh, ujao. Uh, mwalimu nataka kuanza na swali moja hapa uh, mm -hmm. kutoka kwa ndugu Charles Mosigisi ambaye ametuandikia katika ukurasa wa Twitter. Nataka kuhimiza pia mtazamaji kwamba tuko katika Twitter. Mm -hmm. Kwa hivyo unaweza enda pale wazungu wanasema tu follow. Una follow Hope Channel Kenya mm -hmm. na utaweza kupata fursa ya kuona vipindi vyetu na mambo ambayo ama zile kampeni tutakuwa nazo kuhusiana na injili utaziona pale e, tuko pia katika mtandao wa Facebook kwa hivyo ukienda pale utatupata uh, katika Hope Channel Kenya uh, Twitter ni at @hope_kenya underscore Kenya uh, wale wa Instagram pia nimeelezwa kwamba na mwelekezaji kwamba tuko katika Instagram pia unaweza enda pale Hope Channel Kenya utatupata na hichi kipindi pia kukujulisha tu kwa taarifa yako kwamba kesho uh, tutakuwa tunakiweka katika mtandao wa YouTube Uh, ambao unajiita Hope Channel Kenya. Kwa hivyo kama umekosa leo, unaweza rauka kesho, ukaingia katika YouTube na utatupata. Na hata wale wako na runinga bado unaweza angalia kesho utaona marudio. Uh, swali la kwanza ili kutoka kwa mm -hmm. Mosigisi, anaitwa mm -hmm. Charles Mosigisi, ametu andikia katika Twitter. Mm -hmm. Anasema kwamba mkisema wote wametenda dhambi, swali ni mbona enoko kachukuliwa mbinguni kwa sababu kwa sababu hakuwa na dhambi? Mhm. Mm swali hilo la Mosigisi. Eh, walimu sijui kama tunaweza lichangamkia nikiangalia haya mengine 
Asante. Mm -hmm. Mwalimu, maandiko yanatueleza kwamba Enoko aliishi miaka 65 akamzaa Methusela. Kisha akatembea na Mungu baada ya miaka mm -hmm. 300 Mungu akamtoa. Mm -hmm. Kutembea na Mungu ina maana kwamba aliishi maisha uh, Amos Je wawili naweza tembea bila kuafikiana na bila kuelewana haiwezekani. Mm -hmm. Maisha ya Enoch yalikuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mm -hmm. Kwa hiyo utukufu wa Mungu ulimvika Enoch. Maandiko yanasema kwamba Paulo anasema kwamba mimi nimesulubiwa. Mm -hmm. Kwa hiyo maisha ninayoishi si yangu bali nani bali Kristo. Mm -hmm. Kwa hiyo utukufu wa Kristo mm -hmm. ndio ulimfunika Enoch akawa anaishi maisha yenye mapenzi, maisha na utimiza mapenzi ya Mungu ikawa rahisi sana mm -hmm. ili ya kwamba sasa geographically Mungu amwamishe toka ulimwenguni akazidi kuishi pamoja na yeye katika mm -hmm. ile hatua ya kwamba ana oh, kila maana kila wakati wako pamoja mm, pia naweza kusema mm -hmm. hivi mm -hmm. ile tuweze kufahamu maisha ya Enoko na maisha yetu leo hii mm -hmm. nasoma Warumi hiyo mbili mstari wa saba, na mm -hmm. lafu niweze kuelezea inayosema kwamba wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta uchukufu na heshima na kucho kuharibika watapewa uzima wa milele mm. ndio enoka alizaliwa katika dhambi lakini kila siku alitafuta utukufu wa Mungu ambao ulikwisha toweka pale awali na dhawabu yake uzima wa milele asante uh, walimu uh, katika mtandao wetu wa Facebook uh, uh, kina uh, sinia nyamuita wanatuma tu salamu pamoja na Willis Oluoch wanasema wanafurahishwa na kipindi pamoja na Gloria Jose uh, lakini hapa kuna ndugu anaitwa Eric Okode. Mm. Eric Okode anauliza uh, katika lugha ya ya ya, ya ungenge hii, ah. lugha ya, ya mayai. <laughs> Anasema what's the condition of a man created for eternity or fallen being? If fallen, what did Jesus uh, what did death of Christ do on the cross and is the state still the same? Eh, nadhani eh, hiyo lugha ya kimombo haijawachanganya sana walimu wenzangu. <laughs> E, kwamba condition ya mwanadamu ni gani mwalimu swali lake linaeleweka <laughs> ila anajaribu kuhusisha maswala mawili matatu <laughs> kuna <laughs> hali ya binadamu nje ya Kristo <laughs> ambayo warumi wa, wa 3 23 inaweka wazi <laughs> lakini baada ya kifo cha Kristo <laughs> tunapomkubali kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu <laughs> basi wa Korintho wa pili tano kumi na saba ya kwamba basi mtu anapokuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe nini kipia, kipia. Kwa hiyo sasa hayumo katika wote wametenda dambi mm -hmm. anapokuwa ndani ya nani ndani ya Kristo. Lakini kama hatuja mkubali Kristo Hmm. pamoja na kwamba Kristo alikuwa amekufa awali hmm. lakini leo hii hatuja mkubali hali yetu ni moja hmm. wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu na vile vile hmm. hali hii ya, ya mtu mdhambi hmm. Kristo alipokufa msalabani haikuwa tu jambo lililotokea ghafla unaposoma wa Galatia 4 mstari wake ni wa 4 inasema hmm wa utimilifu wa wakati ulipofika mm -hmm. Mungu alimtuma mwanawe mm -hmm. si kwa kusudi jingine mm -hmm. lakini ili wewe mdhambi uweze kupata ule uzima wa milele mm -hmm. kwa hivyo kumbe hali ya mwanadamu na jinsi ambavyo Kristo alivyokufa ilikuwa ni kuleta utofauti wa maisha ya mtu wa Warumi 3:23 mm -hmm. ukumbuke kwamba anazidisha kwa kusema aya tunayoipenda sana Yohana 3:16 tunaichangamkia mm -hmm. ndio mm -hmm. lakini soma 17 ni kwa nini alikuja hakuja uh, hukumu ulimwengu mm -hmm. lakini ulimwengu wokolea kupitia kwake labda ni msaidie zaidi mtazamaji unaposoma wa Galatia mbili mstari wa ishirini. Mm -hmm. sasa mm -hmm. unapomkubali Kristo na kusulubishwa naye si we unaishi bali, Christo bali ni Kristo anaishi ndani yako na kuwa hai amina swali mm -hmm. lingine hili nalisoma katika ujumbe mfupi eh, kutoka kwa Onesimus Mutua wa laini saba. Mm -hmm. anasema hivi uh, Paulo anasema haonei injili haya mm -hmm. lakini unapata wa Kristo wengine hawapendi kusimama na ukweli kwa ajili ya hatima yao uh, kwa kwa inji, uh, was, kusimama na ukweli kwa injili uh, wa injili mm -hmm. hatima yao ni ipi la pili wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu utukufu tumeona ni sura ya Yesu je tunapokatalia ndani ya dhambi hatuna sura ya Yesu tena Asante mwalimu. Mm -hmm. nianze na la kwanza, alafu kisha niguze la pili. Ndiyo. Paulo anasema kama haonei haya injili. Mm -hmm. Kwa nini anasema kwa jasiri haonei haya injili? Mm -hmm. Maana Paulo 
wakati ambapo anazunguza na kuandika barua hilo yeye kabisa ameachana na dhambi haishi katika dhambi tena ameokolewa uwezo wa injili umembadilisha yeye ni kiumbe kipya mm. kwa nini watu wengi wanaonea haya injili mm -hmm. kwa sababu injili ambayo unaenda kuhubiri mm -hmm. na tabia yako alisti haya hayaambatani mm -hmm. kwa hivyo utahubiriaje mtu ya kwamba uache pombe na wewe ni mlevi mm -hmm. utahubiriaje mtu ya kwamba uache washerati na wewe ni mwasherati mm -hmm. kwa hivyo ni injili ambayo haina so wengi wanaogopa wana kukutaja dhambi kwa sababu ama kuhubiri injili kwa sababu hiyo injili kwanza haijawabadilisha hiyo mm -hmm. injili kwanza haijaingia katika damu na maisha yao Mm. Jambo la pili ya kwamba wote wamefanya dhambi. Je, watu wakiwa dhambi bado wakwenda sura gani? Yesu anasema katika Johana 8:44. Mm -hmm. Nyinyi ni wababa yenu ibilisi. Mm -hmm. Mtu akiwa ndani ya dhambi mm -hmm. hana sura ya Mungu. Mm -hmm. Ana sura ya baba yake. Nani? Mm -hmm. Maana katika Johana kwanza tatu haya tatu I, I, I think haya nane. Mm -hmm. Kila atendaye dhambi ni wa shetani. Mm -hmm. shetani ndiye mfanya dhambi tangu mwanzo mm. so kama unafanya dhambi ikiwa dhambini huna sura ya Mungu mm -hmm. una sura ya baba ya dhambi ambaye ni shetani mm -hmm. lakini ukimpokea Yesu unapewa sura ya Mungu tena mm -hmm. kumuni Yesu <laughs> mwalimu unanyongeza kabla ni e, ninanyongeza <laughs> labda niweza kusema hivi kwa nini tunaionea haya injili mara nyingi mm. kuna mambo mafungu mawili nitakayo mpa <laughs> mtazamaji fungu mm. la kwanza madhao 28 19 na 20 mnapowaendea mm. watu mkawafundishe si mambo yenu mm. yote mliosikia kwangu sasa mm. kama sijapata habari kwa Yesu jamani nitawafundisha nini mm. pia niruhusu nisome madhayo 10:33 mm. mm. ili kwanza kwamba mtazamaji aweze kuwa na habari hii ni kwa nini tuwaipeleka injili inasema hivi madhayo 10:33 uh, yeah. bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu mm. nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni mm. hii ndio ile hatima ya kuionea haya injili kwamba tayari hukumu yako itakuwa utakana kule mbinguni asante mm -hmm. e, walimu katika mtandao wa facebook anaitwa yusu uh, thomas uh, thomas joseph kutoka sawene uh, same kilimanjaro anasema mimi nimefurahishwa na somo na ndani anachangia tu nisome hivi anasema mm -hmm. katika Warumi 3:23 mm -hmm. anasema wote Biblia inasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu mm -hmm. ukweli ni kwamba sisi ni wadhambi kutoka kwa wazazi wetu Adamu na Hawa mm -hmm. kumaanisha dhambi hii imetuathiri hadi sisi tulio hai mm -hmm. so mtu anapotenda dhambi upungukiwa na utukufu wa Mungu mm -hmm. cha kufanya ni kumuomba Mungu atusaidie tusiendelee kutenda dhambi ili tuweze kuwa wana wa Mungu asante mm -hmm. Mm -hmm. Uh, swali lingine katika uh, uh, jumbe mfupi uh, linatoka hapa uh, kutoka kwa James Angima mm -hmm. ambaye anasema yuko kule tabaka anasema katika lugha ya kimombo mm -hmm. in Romans 2:13 it says the doer of the law shall be justified does this contradict the theme of the lesson on justification by faith alone hii je inakanganya hili somo warumi warumi mbili mm -hmm. 13 mbili mm -hmm. Naweza kuisoma ili kwa sababu mm -hmm. sio wale Warumi mbili tatu kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu bali waitendao sheria watakao hesabiwa haki. Mm -hmm. Je, hii na kinzana na mada halisi ya kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa imani. Mm -hmm. Tume tumezungumzia tume swala hili. Mm -hmm na tumesema ya kwamba tunapojitafutia haki kwa matendo ya sheria maana je sheria tumesema muda mrefu sababu ya sheria ni nini mm -hmm. kutuonyesha mahali ambapo tumeingia kwenye dhambi maana dhambi ni uasi wa sheria inatuhukumu mm -hmm. kisha kutuelekeza kwake Kristo Kristo mwenyewe anasema ili ya kwamba tujenge msingi mm -hmm. ya kwamba ukinipenda zifanye nini zishike sheria zangu mm -hmm. tofauti au swala nzima ambalo linakuja kuleta dhana ambalo linaonekana kama kukinzana hapa ni kwamba unapomkubali Kristo na kuishi katika maisha ya uteua inahitajika kwako kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu mapenzi ya Mungu kwetu ni gani mpende Mungu wako kwa roho yako kwa nguvu zako zote na ya pili mpende nani jirani yako unavyojipenda ambayo Kristo kwa ufupi anasema kwamba ndio utimilifu wa nini wa sheria kwa hiyo haiwezekani mimi ninaishi maisha ya uteua ya uokovu na kisha na upinga 
matakwa ya sheria. Mm -hmm. Kwa hiyo ninapotekeleza yaliyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu ambayo ni utimilivu wa sheria ninafanya kwa sababu ya matokeo ya uokovu mm -hmm. ambao umekuja kwangu kwa njia ya imani mm -hmm. pasipo na matendo ya sheria. Yeah. Kwa hiyo matendo ya sheria inakuja kuwa tukio la uokovu ambalo mm -hmm. lipo wala sio njia ya uokovu. Mm -hmm. Amina. Vile vile unaposoma eh Yakobo mm -hmm. waraka wa Yakobo mbili ya e, 23 <laughs> lakini ukianzia 20 na e, 24 mm -hmm. ukianzia 23 inasema mm -hmm. maandiko yale yakatimizwe yaliyonenwa mm -hmm. yaliyonena mm -hmm. Ibrahim alimwamini Mungu mm -hmm. ikahesabiwa kwake kwa 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 kuwa ni haki mm -hmm. naye aliitwa rafiki wa Mungu 24 muona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake si kwa imani pekee yake Kumbuka hapa anasema kwamba unayo imani nami nina matendo. Mm -hmm. Anasisitiza kusema kwamba imani pasipo matendo imekufa. Mat, imani ndio inayokusukuma kupitia Kristo. Tunaona matendo yake. Yanapatikana wa Galatia 5:22. Mm -hmm. Matendo ambayo yanatokana na mtu aliyemkubali Mungu yanadhirishwa wazi. Mwalimu ni ongeza jambo kidogo tu. Kidogo tu kwa sababu maswali leo mengi. Asante. Unajua yeah. unaposoma wacha ni nisome kwa kwa Kiingereza. Ndio. <laughs> for uh, for not the hearers of the law are just before God. Mm -hmm. But the doers of the law shall be justified. Unajua mm -hmm. Paulo ametumia unaposoma grammar ametumia vitu viwili. Asante mwalimu. So wata. Wata. So sie kwamba wana. Ana amina. Tunahesabiwa haki kwa imani peke yake katika Kristo. Mm. So kwa nini anasema wata? Kwa sababu wanaotenda sheria inatupeleka kwake Kristo Yesu. Mm -hmm. Tunapoenda kwake Kristo Yesu, mm -hmm. ndani yake Kristo Yesu tuna tuna tuna, <laughs> tuna, tuna <yasabewa> haki <laughs> na ndio tunazidi kukutii sheria zake. So, Nafikiri kwamba nile nilikuwa naweka tu hivyo. Asante. Mm -hmm. mtu kwe, kusoma Biblia na kuelewa jinsi imeandikwa. Asante. Mm -hmm. Changizo hili kutoka kwa Joash Mogoi kutoka Imara Daima anasema mm -hmm. kwamba katika lugha ya ya, ya ungenge, kwamba mm -hmm. Uh, Paul warned his countrymen not to be quick to judge the Gentiles, for the Jew even as the chosen people were sinners. Mm. Adhani hilo uh, limegia vizuri na lile mm. jambo ambalo mm. kwa tunasema. Mm. Uh, swali kutoka kwa mganga shabani katika mm. mitandao ya Facebook, mm. anasema mm. hivi. Kwa nini ni muhimu sana kwetu sisi kama wa kristo kuelewa hali ya dambi na upotovu mm. wa msingi unao mkabili mwanadamu? Kwele. Nini kinachoweza kutokea tunapopoteza mtazamo wa uhalisia huo? wa kuhuzunisha lakini ambao ni ukweli. Asante mwalimu. Hmm. Hospitali zipo kwa ajili ya wagonjwa. <laughs> Hata Na, vinyozi viko kwa ajili ya watu wanaenda kunyonewa. <laughs> He, ila wenye vipaji. Haya, tusome <laughs> tisa mstari wake wa 12 kitabu cha Mathayo. <laughs> Anasema wazi. Hmm. Ya kwamba naye aliposikia aliwaambia hmm. wenye afya hawahitaji tabibu hmm. bali walio hawa bali bali walio hawawezi mm. ikiwa na maana kwamba mtu anapojiona kwamba yeye yu mtakatifu mm -hmm. hahitaji mwokozi mm -hmm. lakini kutambua kwamba mimi ni mta, mi, mimi ni mwenye dhambi mm -hmm. inanisukuma katika kutafuta msamaa wa dhambi mm -hmm. na kuhesabiwa haki mm -hmm. pili tunapokosa mm -hmm. kuelewa ya kwamba sisi tu wenye dhambi ndio mm -hmm. kukosa dira hiyo na wazungumzia tutazidi kukaa katika ile hali mm. maana usipotambua kwamba una tatizo hautawahi tafuta suluhu mm -hmm. unapotambua kwamba huu mgonjwa unamtafuta nani unamtafuta daktari mm -hmm. unapotambua ya kwamba wewe pengine hauna pesa mm -hmm. unatafuta mkopo lakini ukijidania kwamba umetosheleza hauna haja mwalimu mm -hmm. mm -hmm. Timotheo 1:15 nikiongezea mm hebu -hmm. soma Timotheo 1:15 1:15 inasema mm waijua habari hii mm. ya kuwa wote walio esia Timotheo ah, kwanza 1:15 uh, wana waraka wa pili uh. wa kwanza ndio huu samahani 1:15 uh. inasema hivi mm. ni neno la kwa, ni neno la kuaminiwa mm. tena la stahili kukubalika kabisa mm -hmm. ya kwamba Kristo alikuja ulimwenguni awaokoe kwenye dhambi mm -hmm. ambao kwanza <laughs> ambao mimi amba, ambao kwanza wao mm. ni mimi mm -hmm. asante kwa hiyo ukikubali wewe ni mwenye dhambi Kristo alikuja kama solution. Mm -hmm. Wokovu mm -hmm. ni kwa mwenye dhambi. Mm -hmm. Asante. 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 Uh, swali lingine hapa kutoka kwa Umwenga Mokaya Senior uh, katika mtandao wa Facebook. Uh, nauliza hivi uh, kwamba swali lake ni hili katika Warumi moja 16 mm -hmm. na Warumi mbili kumi. Mhm. Mm 2:10. Anas, eh, anasema mm -hmm. uh, 
both verses uh, Paul seems to address God's privilege to fall uh, to fall first to Jew and then to Gentile. Mm. Why not to Gentile first and then to the Jew? <laughs> considering alafu wananuku warumi tatu shirina tatu considering that both Jew and Gentiles are sinner. Kwamba ana ama kuangalia 116 na 220 mafungu yote ni kama yanampa ukuu Mwaudi anauliza mbona basi huyu nani pia asipewe kwa sababu wakinuku mbili tatu ishirini tatu inasema wote ni watenda nani okay. e, nadhani tuliulizana hili swali asante mwalimu okay. okay. napeleze huo napenda kuanza na mjadala wa mwanamke yule kisimani uh, kwa Yohana 4 Yohana 4 <laughs> mstari wake wa 22 <laughs> Kristo mwenyewe anasema maneno haya <laughs> katika mkutano <laughs> ninyi mnaabudu msichokijua <laughs> sisi akimaanisha wayahudi <laughs> tunaabudu tukijuaje tukijuacho mm -hmm. kwa kuwa uokovu watoka kwa wayahudi mm -hmm. jambo hili kutoka kwa wayahudi lieleweke bayana mm -hmm. sio kwamba Mungu ana upendeleo anasema kwamba wayahudi si kuachagua kwa kwao mlikuwa wengi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. lakini alitaka kuwafanya taifa kwa sababu alikuwa mm -hmm. amedhalilio mm -hmm. kwa hiyo anapotoa utumwani anataka kuwafanya kila ambacho kizungu naita role model mm -hmm. ili kwamba wanapokuwa watu wakapate kujua Mungu wao kupitia kwa kila ambacho Mungu anawatendea. Kwa sababu hiyo basi wao walipatiwa mengi mm -hmm. wakapate kuwa ni kielelezo ili tuzidi kujua kwao. Mm. So tunapoangalia hapo ni kwamba Mathayo 15:22 hadi 24 pia. Mathayo mm -hmm. Mathayo 15:22 uh, tusome hiyo. 15:22 Mathayo inasema hivi. Mm. 15:22 maandiko yanasema hivi. Mm. Natazama mwanamke mkana nayo Uh, wa mipaka ile nafikiri kisa ni cha cha, cha huyu mwanamke ambaye anakuja sorry uh, samahani kidogo tano 10 hapo hapo 26 aha 26 eh. akajibu akasema mm. si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa Je mkutadha hapa ni gani? Mm -hmm. Mwanamke huyu si Mwayahudi mm -hmm. ana mtoto mgonjwa. Mm -hmm. Anataka kwamba Bwana amfikie. Mm -hmm. Na unapoangalia mazingira hapa anajaribu kuwekwa kando 24 haswa 24 kitabu hicho hicho fungu kinasema akajibu si si kutumwa ile kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli kwa hiyo anapokuja kuanzia na isitosha tunatuangalia kifungu hichi Kristo anajibu akisema kwamba hata atakapokuja roho kwenu mtakuwa kina nani mtakuwa mashahidi mashahidi kuanzia wapi Yerusalem matendo ya kwanza matendo moja nani Yerusalem Judea Samaria hata mwisho wa nini ulimwangu ikiwa na maana kwamba kuna huyu ambaye alikuwa awe kielelezo mm -hmm. ambayo kila privilege alipewa yeye mm -hmm. ili ya kwamba akapate kuwa nuru sasa mapenzi ya Mungu tumfahamu Mungu kupitia kwake na maliza mm -hmm. Ibrahimu aliambiwa ya kwamba mataifa yatabarikiwa kufanya nini kupitia, kupitia kwake kwa kwa ni kwa nini sio kupitia kwa wengine mm -hmm. anayekuja kwamba baraka kwa mataifa kwa jumla nani Kristo mm -hmm. ambaye ni uzao anaitwa naye Simba wa Yuda mm -hmm. ambao ni uzao wa kwa Ibrahimu mm. kwa kuzaliwa Mwayahudi mm. kwa hiyo wokovu unakuja kwetu kutoka kwenye kabila lipi la Kiyahudi mm -hmm. na vile vile ukisoma Nio. waraka wa kwanza wa Petero mm -hmm. mbili mstari wa tisa mm -hmm. ninyi ni uzao mteule hawa mm -hmm. kabila la Wayahudi na kusudi ambalo ni uzao mteule ni kwamba waweze kudhihirisha nuru ya ajabu ya Mungu mm -hmm. sasa Paulo hapa baada anazingatia mm -hmm. wale wa Yunani wasio mjua Mungu wao wanapata neema ya Mungu kama tulivyotangulia kusema pale awali. E, unajua aliuliza swali ni kwa nini wanapewa kipaumbele kipa badala ya Wayahudi? Ni kana kwamba hao ni mabingwa zaidi e, kuliko hawa. Mm -hmm. Kumbuka hawa Wayahudi walikuwa tayari katika nyumba ya Mungu mm -hmm. na wakati wao utafika wa kupepetwa. Wao wana nuru. Mm -hmm. Kwa hivyo Paulo anataka kusema kwamba ninyi ndio Hamu kwa mnamjua Mungu lakini sasa neema ya Mungu imefunuliwa iko wazi mbele yenu kwa hivyo mtakapojifundisha alafu anarudi hapa kwa uzao mteule mm -hmm. kama vile ambavyo mwalimu alivyosema mwalimu mgonda warumi mbili 12 mm. e, mzee jo, uh, jo shamenya huyu anasema yuko kule kayole mm. nauliza tumpatie mantiki ya fungu hili inamaanisha nini kwa kuwa mm -hmm. wote walikosa pasipo sheria mm -hmm. A, kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria wanapotea pasipo sheria. Nadhani nadhani hilo tumelijibu. Soma tu vile uh, umalize. So, soma 2:12. Ndio niko hapo. Mm -hmm. Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria walipotea pasipo sheria. Mm -hmm. Na wote waliokosa wenye sheria wanahukumiwa kwa sheria. 
Yeah. Asante mwalimu mm -hmm. kwa kifupi tu ningesema hivi hakuna hata mwanadamu mmoja ambaye hata hukumiwa mm -hmm. hata wale ambao hawakujua sheria mm -hmm. watahukumiwa kwa hiyo ambao walielewa bila sheria mm -hmm. maana Mungu kwa uumbaji wake mm -hmm. kila jambo linatangaza lina, 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 lina wema mm -hmm. wa Mungu ukuu wa Mungu na Mungu mwenyewe mm -hmm. so hata wale ambao hawakujua sheria watahukumiwa hiyo kwa kutojua sheria lakini wale ambao wamejua sheria mm -hmm. watukumiwa kwa sheria. Kwa hukumu ni kwa wote. Ndio Paulo anafikiri Paulo anajaribu kumaanisha. Asante. Uh, mm -hmm. kuna changizo hapa kutoka kwa Ongayo, anajita Ongayo mm -hmm. MCA. Eh, anasema hivi napendezwa sana mm -hmm. na Daudi. Eh, punde alipogundua ametenda dhambi, ah. amengama mm -hmm. kwa wasi mm -hmm. na kuomba msamaa mm -hmm. kwa moyo mkunjufu mm -hmm. na Mungu akamsamea. Mm -hmm. Na hata kumuita mtu wa roho yangu mm -hmm. hata sisi tukiingia mfano wa Daudi mm -hmm. tukapendeza Mungu mm -hmm. kwa utendaji wetu katika hii hali mm -hmm. katika hii hali yetu alisi ya binadamu mm -hmm. eh, nadhani alikuwa anachangia mm -hmm. imekaa vizuri mm -hmm. uh, pengine ni some swali lingine hapa linatoka kwa Douglas Mamai anasema hivi if every individual was born and shaped in equity mm -hmm. according to the scriptures mm -hmm. how are we then to be saved ananuku Hamsini na moja tano, tano. Uh, zaburi. Mm -hmm. Kwamba kama sote tuliumbwa katika tulizaliwa atiani basi nani anaokolewa? Kama tunakuwa mwalimu tayari tumekwishalijibu mm -hmm. ile swali. Kule juu nakumbuka uh, bwana Mganga aliuliza eh, ni Mganga, Mganga. Eh, ah msigisi Charles Msigizi mm -hmm. kwamba kama kila kila mmoja wetu ametenda dhambi kwa nini enoko nafikiri tulilijibu pale ni kwamba ndio kila mmoja ametenda dhambi lakini wale wanaotafuta utukufu wa Mungu dhawabu yao ni uzima wa milele tulitungwa mimba atihani lakini tusiishi katika hatia hiyo sisi ambao tuna dhamira najua wale watakao hukumiwa pasipo sheria watahukumiwa kwa, kwa dhamira. dhamira zao. Kwele. Dhamira zetu sasa zinatuelekeza kuyajua mabaya mm. na mazuri. Kwa hivyo ni chaguzi. Mwalimu kidogo. Ndiyo. Ah, Kristo katika mazungumzo yake na Nikodemo mm. anaweka wazi mm. ya kwamba kilichozaliwa na, na mwili ni mwili mm. hicho ambacho kwa mkutadha wa msina moja tano mm. ya kwamba mimba yangu ilichukuliwa hatiani. Mm. Kwa hiyo ninapozaliwa kwa mwili mm. na naishi katika mwili huu mm. mimi ni mwenye dhambi. Mm. Ila ninapozaliwa kwa roho na maji mm. ninakuwa kiumbe kipia. kipia. Mm. Kwa hiyo upya wa maisha ndio uokovu mm. kule kuzaliwa kwa mwaji na roho mm -hmm. kule kukubali hali yetu mm. alafu tunasema hatuwezi mm. ile kilio cha Paulo mm. nani atakaye niokoa 25 mm. na mshukuru Mungu wa Kristo mm. kwa hiyo kinachozaliwa kwenye dhambi mm -hmm. ni mwenye dhambi lakini uokovu huja kwa kupitia kwa Kristo mm -hmm. Asante uh, swali lingine hapa nadhani acha nilisome uh, kutoka kwa love uh, uh, ni lovely jalango okay. lovely jalango anasema uh, Uh, changizo langu ah ni changizo uh -huh. uh, sehemu ya kwanza Yesu ndiye nguvu uh -huh. kwa kila kitu katika Warumi moja, kumina sita, kumina saba. Uh -huh. tunapata injili kupitia kwake Yesu uh -huh. tena huja kupitia kwake hata uh -huh. kama tumefanya dhambi kiasi gani uh -huh. yeye utusamea uh -huh. tume, tumefanya bali ni neema yake uh -huh. imetuongoa uh -huh. sisi apate kubarikiwa uh -huh. asante uh, Uh, mtu mzima anaitwa Abel Ngwayo mtu mzima okay. uh, wa Embakasi anasema swali huku kukazana kwetu kwenda kanisani mm -hmm. mikutano makambi na kufunga yote hayo hakuna mwenye haki <laughs> heri tungekaa bila kumtafuta Mungu <laughs> swala hili ni la mtu aliyekata tamaa mm -hmm. as in wazo hili kwa jumla <laughs> ndio uh, sasa because anaangalia yenyewe e kanisani waenda hmm. unafunga Makambi lakini bado warumi tatu, tatu ipo <laughs> wote wametenda dhambi hmm. nafikiri kinachoumiza zaidi ni tatu kumina moja. Hmm. <laughs> anasema kwamba hakuna Nakuna, hata mmoja hmm. yani hmm. hata hao wanaokwenda kanisani tofauti huja hmm. hapa hmm. ya kwamba je kanisa limetengenezwa kwa ajili ya kina na hmm. na wenye dhambi hmm. ili ya kwamba kwa mkutadha wa kitabu cha Yeremia ya kwamba Mungu 
bwana anatufinyanga wapi mm. kanisani mm -hmm. ili tupate kuwa kile anachofanya nini anachokusudia anacho paulo anasema kwamba tusiache kwenda katika nini ushirika mm -hmm. kwa hiyo tukutane pale mm -hmm. hatujafika bado mm -hmm. lakini katika kukutana pale mungu anatumia hadhira ile mm -hmm. ili kutufikia na kwa sababu ya muda mm -hmm. yeye anazidi kutuchonga ili tupate kuwa kile anachokihitaji katika ibada vile zo. vile waibrania mm -hmm. 10:25 mm -hmm. bado tunaagizwa mm -hmm. kwamba tusiache tusi Mm -hmm. eh, kwa sababu mule mungu anasema pia katika madhayo palipo wawili watatu mm -hmm. uwepo wake utakuwa kwa 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 zetu tusamehewe tukiwa pale ni kama kliniki mm -hmm. mali ambapo tunatibiwa wenye dhambi asante nadhani mtu mzima umemakinika mm -hmm. uh, tuko na Alex Drogba <laughs> tuko na Rasa Simbe tuko na uh, tuko na uh, Rua Lucas tuko pamoja na Leni Mrako uh, na pia Joy Moki nitasema tu wamesema ni msalimie mwalimu Edwin huyu <laughs> dada Joy Mok na nirudi kwa maswali tu e, kuna ndugu yetu huyu anaitwa Jomba Tambwe akiwa anasema niko Eldoret e, nisaidie ni vizuri walimu neno imani pasipo matendo imekufa hayo ni matendo gani e, kubadili tabia au kusaidia watu kifedha <laughs> ananuku ananuku Yakobo ndio Yakobo moja hiyo ku <laughs> e, bila matendo imekufa e, anauliza ni matendo gani e, ni ya kutoa senti ama ni wewe kubadilisha tabia zako mhm ah uh, anapofikiria hali ya kuleta jawabu Ndiyo. napenda tu kumleta huyu jomba katika hali hii mm -hmm. imani ambao haina matendo imekufa mm -hmm. tunapoingia katika nyakati za mwisho makundi yatakuwa mawili madhao 25 40 mm -hmm. na wale ambao walikuwa na imani ya Yesu Kristo mm -hmm. ndio kondoo watakuwa mkono wake wa kuume mm -hmm. mm -hmm. na hawa ndio watakao kuwa wametendea wadogo mambo mazuri Jambo la kwanza watawaona watakapo kwa hospitalini mm -hmm. watawavika mm -hmm. na e, Kristo atafurahi na kuambia karibuni mm -hmm. kwa sababu madogo mlio watendea ndio haya mm -hmm. imani pasipo matendo haijakusukuma kuleta utukufu wa Mungu si kutoa sadaka anasema kwamba mimi sipendezwi na sadaka yenu mm -hmm. maana kutii ni bora, bora kuliko, kuliko mm -hmm. asante yeah. mm -hmm. E, imani pasipo matendo bila meleza ni gani huja kwanza mm. imani. imani pasipo matendo kwa hivyo imani tunaokolewa kwa imani Kisha. matendo ni nini matendo hapo sasa ndio mambo ya yanaingia mm. Kwa hivyo tukiwa ndani ya Kristo yule amesema kwamba sheria zake ameweka katika kwa katika mambo mawili ni upendo mpende Mungu na upende mwanadamu. Kwa hivyo tukisha mwamini Yesu Kristo basi tabia yake inaumbika ndani yetu ambayo ni matendo ya matendo ya watakatifu ambayo tunasoma katika ufunuo eh, saba kukubla tisa haya saba paka nane mm. ni matendo ya haki wale ambao wamemkisha mwamini Yesu Kristo mm. basi wanafitisha wanafuatana na matendo ama sheria za Mungu Asante naona leo mtazamaji tutakupongeza kwa sababu umechangamka sana katika kutuma ujumbe <laughs> Mungu akubariki uh, Yusufu kutoka Kibera mm -hmm. uh, nadhani hili ni swali tena tutalegelea tu anasema kwamba kama wote wametenda dhambi mm. basi kuna tofauti gani eh, kati ya muumini na yule ambao si muumini ameweka katika lugha ya kimombo kwamba tofauti gani kati ya pagan na believer. Mm. Alafu pia lile swali ambalo nadhani pia tumeliregelea sana tukalijibu kwamba mm. anauliza kwamba ku, ku, kuonea haya injili mm -hmm. inamaanisha nini? Mwalimu. Mm -hmm. Yule anayeamini anatambua hali yake ya kwamba yumo kwenye tatizo la dhambi suluhisho ni Kristo anajisalimisha kama udongo mkononi mwa mfinyanzi mm -hmm. huenda hajafika kwa sasa mm -hmm. lakini maadamu yumo kwenye karakana ya Mungu mm -hmm. anafanyiwa kazi mm -hmm. kwa hiyo yeye anapiga hatua mm -hmm. na kwa neema na rehema ya Yesu na roho ndani yake anatoka katika ile hadambi ya kuitwa wote wametenda dhambi kuitwa watakatifu mm -hmm. saints 
kwa sababu ya kile ambacho Kristo anatenda ndani yake. Lakini tukija tukakita kwamba wote mtanda kwa hiyo hamna haja ya kujitahidi ama kufanya lote. Basi Paulo anashangaa kitabu cha Warumi. Tutaokokaje? Hmm. Tukifanya nini? Tusipoujali uokovu ambao Kristo ametuletea. Na vile vile naweza kusema jambo hilo kwamba Ndiyo, kuna muumini na huyu mchenda dhambi. Mm -hmm. Kuna mambo mawili hapa. Muumini usikiliza e, sauti ya Mungu. Mm -hmm. Na pia anatofautisha. Mm -hmm. Jambo hili linatokana na kitabu cha Isaia moja, aya ya 18 na 19. Mm -hmm. Mungu anapoitana njoni tusemezane, mm -hmm. muumini dhamira yake inamshukuma. Mm -hmm. Jambo la pili ni kwamba huyu ambaye ni mdhambi, anapatikana Isaia moja. Uh, yeye ni mbaya zaidi ya punda vile Mungu anavyosema punda la. wanajua zizi <laughs> lakini huyu amekataa wala hamjui Mungu mwisho ukisoma Zaburi 14 moja mm -hmm. mtu ambaye uh, amemkataa Mungu ni mpumbavu ni mpumbavu mm -hmm. yeye ndiye mtu huyu wa taifa ambaye hamkubali Mungu Nisikize tu juu ya sasa kuona haya. Mm. Mimi miulizo mara nyingi sana. Sionei haya injili ni uwezo mm. wa Mungu uletao wokovu. Mm. Injili ni nini? Injili ni habari njema kuhusu Masi aliyekuja mm. kutoka kwa Yesu Kristo. Mm. So kuonea haya injili ni kuonea haya Kristo Yesu mwenyewe mm. na wokovu aliyoleta. Na wokovu aliyoleta. Mm -hmm. Ndio. Na yeah. Kwa Asante uh, wawira kutoka Meru wanasema kwamba mmemsaidia mm. sana na shukuru. Uh, eno kutoka Eldoret pia anashukuru anasema kwamba amemnazidi kumbariki. Uh, kuna swali hapa uh, mm -hmm. kutoka kwa uh, huyu anapongeza tu anasema napenda mafundisho yenu mm -hmm. uh, kuna huyu uh, huyu atuja, anaitwa Jimbo kutoka Kisumu mm -hmm. anasema help me get this irony mm -hmm. kwa nini wenye tume mm -hmm. tumewawekea kama wasiojua Kristo mm -hmm. wana upendo kushinda waliojiita wa Kristo <laughs> kinaya ya hali kinaya ya hali mumweleze kwamba kuna wale ambao si wa Kristo lakini wana upendo sana mm. eh. uh, mwalimu nataka ku, kuiangalia kwa mtazamo wa kitabu mm. cha matayo tano mm -hmm. anaposema kwamba nanianzie pale ya kwamba tofauti kwa wapi mm -hmm. mkiwapenda ndugu zenu tu Mm. <laughs> tofauti kwa wapi maana hata wa mataifa na toza ushuru unajipenda wenyewe mm -hmm. isitoshe walevi ununuliana sana <laughs> hata watu waku, wakuvuta sigara <laughs> ehe hata so, wana pitishiani <laughs> so ndio anazungumza kuhusu swala hili hebu tukichunguza tena warumi tena hapo hapo warumi mwalimu mm -hmm. warumi mbili mstari ule wake wa 12 mm -hmm. kuna, kuna 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 jambo hili ambalo analiangalizia kwa kuwa wote wa uh, Hii, hii yes. Kwa kuwa wote waliokosa waliokosa pasipo waliokosa pasipo na sheria mm -hmm. watapotea pasipo na sheria mm -hmm. na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa na sheria. Mm -hmm. Kwa hiyo hukumu hii inakuja kwa sababu gani? Mm -hmm. Kumbuka kwa mtaka kitabu cha Mathayo amesoma ndugu yetu hapa. Mm -hmm. Ya kwamba kile ambacho tunawafanyia hata walio wadogo zaidi mm -hmm. tunamfanyia mm -hmm. Kristo. Mm -hmm. Na ndio msingi wa hukumu njoni basi mm -hmm. maana mimi nilipokuwa kwa hiyo Mkristo ambaye hadhirishi upendo na kumbuka tabia ya Mungu kwa mtadha wa Yohana o Yohana wa kwanza nne nane mm. ya kwamba Mungu ni nini ni upendo asiyejua asiyejua asiyependa as, 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 hajamjua Mungu mm. upendo utusukuma kufanya mambo fulani mm. upendo na wokovu wa Mungu unasababisha mtu ambaye amezaliwa mkono gamu mm. anaanza kufanya nini anaanza kuwa mkarimu kwa hiyo thibitisho la mwisho ni kwamba mambo haya yanatukia yote tu Na tunapokuwa wagumu na tudhirishi upendo ina maana kwamba Kristo bado hatujafahamu. Asante. Asante. Mwalimu Mgunda <laughs> eh, shikilia pale. <laughs> eh, nataka nikwambie mtazamaji yule ambaye alikuwa katika mitandao hatuja kutenga. Tuko pamoja. Kwa hivyo uh, kwa yale maswali yote ambayo yametiririka pale tutatenga muda na tutazidi kupita pale tukiajibu moja kwa moja. Wale wa Facebook, wale wa Twitter uh, tutakuwa nao na wale wote ambao uh, wameweza kutuma salamu zao Ni waeke tu wanasema katika hali ya wholesale e, ni wasalimie kwa niaba ya Benja kutoka Kitale na wale wote ambao wametuma salamu katika ujumbe mfupi tunaambia mm. kwamba tumeziona zote ni muda tu hatuna wa kuweza kuzisoma zote lakini tumeziona zote kwa hivyo Benja wa Kitale anawakilisha nyote mm -hmm. e, 
Walimu tumefika kikomo uh, cha kipindi chetu cha leo uh, na naambua kwamba nimebakia dakika moja. Mwalimu Gunda nilikukata kidogo. Wewe ndio nitakupa tu uh, sekunde 30 useme maneno ya mwisho. Alafu Kanari nilisikia leo alikuwa na closing remarks. Uh, kwa hivyo tumia 30 alafu Kanari atupe zake uh, sekunde 30 afunge. Sitaki kumfunga kwa sababu ali practice sana. Asante mtazamaji ningependa Uh, fungu letu la kukari niliweze kuwa katika kile kila kile moja yote kwamba siri zote tumetenda dhambi na kubukiwa na kukufa Mungu mm-hmm. so kila tendo ambalo tutatenda nje ya Kristo Yesu haiwezi katufanya tuweze kuwa watakatifu mbele za Mungu mm-hmm. hata upendo nje ya Kristo Yesu hiyo ni msukumo tu wa mwili mm-hmm. lakini ni Yesu peke yake akiwa ndani yetu akitubadilisha basi tukiwa na hiyo haki yake matendo yetu yatafanya yatafanya tuweze kuzimu amelea mm-hmm. nasiko matendo yetu lakini kwa haki ya Kristo Yesu mm-hmm. asante mwalimu kanari asante ile ulipiga tizi <laughs> malizi hali ya mwanadamu mm. ni hali ya kumtegemea mwanadamu mwingine mm. leo ni siku ya mashujaa nchini Kenya na ningelipenda kusema shujaa wa kweli ni Kristo aliye hai. Kwa hivyo hali ya mwanadamu pasipo shujaa Kristo itakuwa tayari haitakufikisha uh, mahali. Ningelipenda na kukusi mtazamaji mkubalie Kristo huyu aingie ndani yako anabisha, anasimama mlangoni, Mfumbia. anatamani kula pamoja nawe. Uwe na uzima wa milele utakapomkubali. Mungu akubariki. Asante mwalimu ulifanya mazoezi vizuri. Tunakushukuru <laughs> Uh, mtazamaji kwa kuwa nasi tangu tulipoanza hadi sasa tumefika mwisho uh, wa kipindi hichi katika siku hii ya leo na natumai umeweza kuiona safari ambayo inakupasa wewe kuifuata ili uweze kupata ukombozi hali yako kujijua mwenyewe na kukikubali jinsi ulivyo na kujua kwamba haki ambayo inakuokoa wewe si yako tu bali inatoka kwa Kristo na unapokubali mambo haya na Kristo anakuwa sehemu yako katika maisha yako basi unakuwa mshindi na unapiga hatua ambazo zinaeleweka ambazo zimemakinika ambazo zinakuongoza kwa wokovu. Uh, tuna mengi ya kusema kwa leo ni hayo tu. Uh, tunapotoka sasa tutakuja kipindi cha sifa. Uh, lakini kabla hapo pengine mwalimu angeweza uh, kutuombea mwalimu Kanari alafu ndio tuje tutoe ratiba uh, tukifumuka hapa. Ya, tuombe. Mungu Baba mtakatifu twakushukuru kwa uaminifu ulio mkuu tulikusiwe nasi tunapoingia hewani katika kuleta maneno ya uzima mm-hmm. kwa kweli tumeona mkono wako kwetu sisi tulosema maneno haya tuomba uweze kutusamehe maana ni wanadamu watenda dhambi ili kwamba uchumbie moyo safi kila siku tunapoleta habari njema ya wokovu jina lako litukuzwe tuomba uweze kuwa pamoja na mtazamaji katika hali yake wapo wengi waliokuwa katika hali ya kukata tamaa lakini leo hii wema wako watuongoza katika hali ya toba tuomba kukumbuka nchi yetu katika hali zote tunazopitia mm-hmm. tunaomba Kristo uweze kusimama wewe shujaa wa kweli ukatuelekeze na kutupa viongozi watakao lisifu jina lako na kushukuru vile vile kwa sababu watoto wetu wanaingia katika likizo Miezi miwili hii tunaomba Kristo ukatujaze hekima ya kuwalea upendavyo. Asante kwa mtazamaji nena na moyo wake kambarikie. Labda yupo mmoja au wawili ambao wako wamekufahamu awali. Ninaomba roho wako akamnongonezee ili apate nafasi ya kujiunga na kuketi miguni pako kupata habari njema ya wokovu. Uwe nasi sasa hata utakaporejesha ufalme wako katika jina la Kristo tuomba na kuamini. Amen. Asante sana mwalimu Kanari. Kipindi ambacho kinakuja hewani uh, ni kipindi cha sifa ambacho kinaletwa na ndugu yetu Love Chacha. Uh, kwa ambaye leo tutakuwa nayo ni Gidurai Central Youth. Mm-hmm. Uh, Gidurai Central Youth ndio watakuwa hapa wakitubariki kwa nyimbo za tenzi hii Miruninga ya Hope Channel Kenya mwangaza kwa jamii kipindi <coughs> kimekuwa ni uchambuzi wa Biblia Mungu akubariki Amen, Amen.